Mpenzi msikilizaji wa Simulizi Mix Entertainment. Twende sambamba katika simulizi yetu ya leo ya sukari ya mchora tatu. Mtunzi ni Mark Laurian. Mchegi wa sapu namba 0668-27551. Tukiwa hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Na nambari ya simu ya ofisi ni 0677-062012. Msimulaji wako ni El Naid Fantastic. Ofa, ofa, ofa. Tunabandika kucha, kuchora ina na tatu kwa bea uchumi wa corona. Karibu ni sana wateja. Nam, ni sauti ya kipaza sauti. Eliokuwa ikirindima mitaya sinza kutoka kwenye kipaza sauti. Ambacho alikuwa mishikilia kijana mwenye mwili na si mwembamba wala mnene Huku wakiwa na kimo cha urefu kidogo Kijana huyo alikuwa mevaa kaptula nyeusi Yenye madoa doa meupe mithiri ya maharage ya rozi koko Huku kifuani akiwa metinga tishati nyeupe Ilikuwa na maandishi meusi ya liosomeka me and you Kwa chini alikuwa mevalia raba ya jeje Bila kusahau kufia nyeusi aliyokuwa mivaa kwa kuigeuza. Kijana huyo si mwingine bali ni Mr. Kucha. Kijana maarufu kwa kutengeneza kucha, kuchora hina na tatu. Sauti za kipaza sauti zake zilipenya mpaka nyumbani mwa Lisa ambaye alikuwa amejipumzisha. Aliamka haraka kisha akajifunga kanga yake ambayo ilikuwa na madoa doa meupe na meusi. Huku ikiwa na maandishi yaliyosomeka Maisha yangu haya kuhusu Lisa alifungwa mlangu wa geti kisha kaita We kucha Kucha Alita kwa sauti kidogo Ndipo Mr. Kucha alipozima kipaza sauti chake Kisha kageuka na kuangalia huku na kule ilikuwa na nani anamuita Akiwa amesima matuli Alimuona Lisa akiwa getini Na ndipo alipuanza kumfuata huku akiwa mebeba ufifaa vyake Vyote vikiwa kwenye kifaa ambacho kinafanana kikapu lakini kina mikono miwili. Baada ya kufika getini, Lisa alimuuliza, uh, unajua kuweka vizuri kucha na kuchora tatu au ndo hivyo?" Mimi ndo mwenyewe, yani nachora design yoyote mpaka ukitoka nje lazima watu watu wageuke yani, si unajua? Sitaki ni kuelekeza mengi juu fundo wangu lakini utajionea mwenyewe. <laughs> Haya bwana, karibu ndani basi. Lisa alitabasamu na kwa checheko laini kama la mwimba kwaya hivi. Wa sauti ya pili. Walingia ndani kisha Mr. Kucha akapewa kistuli kifupi na Elisa akakaa kwenye kistuli kirefu zaidi. Mr. Kucha alitoa kitamba cheupe ambacho kilikuwa na umbo kama kitaulo fulani. Kisha akaanza kumsafisha miguu yake. Taratibu. Kwa kupeleka mkono wake kuanzia vidole vya miguu mpaka kwenye magoti. Wakati anafanya hivyo, Lisa aliuma meno na kufumba macho hivi. Huku akiwa anatetemeka kwa mbali. Mr. Kucha alimwangalia Lisa kwa jicho la chongo kisha kinama ili asimgundue. Miguu ya Lisa ilikuwa milaini kweli kweli. Zaidi ya ganda la ndizi lakini Mr. Kucha alikuwa kwenye kazi. Sasa wakati anamsafisha miguu kanga yake ilipanda kwa juu kidogo na kufunguka mara baada ya kijiupepo cha jioni kupuliza bila kupepesa macho Mr. Kucha aliona paji ya laini la Lisa ambalo lilikuwa halina kinyweleo cha aina yoyote yani utadhani mtoto kazaliwa leo bwana alimeza mate kisha akajifanya anasogeza mikono yake juu ya goti Ndipo Lisa aliposhtuka mara baada ya kuguswa kwenye paja lake. Chi chi. Unanitekenya bwana. Aliongea kwa kuvuta maneno. Huku akimshika Mr. Kucha mkono wake. Mr. Kucha alimaliza zoezi la kwanza. Ndipo alipoanza kumgusa kisigino kwa kutumia kiubao fulani hivi ambacho kilikuwa na viupelepele. I say ile anaanza kusugua kisigino Lisa alinyanyua mguu wake kisha akaachia cheko laini bwana Jamani <laughs> unanse Kenya Jikaze tumalizie kazi kwanza Mr. Kucha aliongea huku akiwa anamsafisha taratibu sana Lisa alishindwa kutulia 
kila alipowekewa kiubao hicho kwenye kisegino chake. Alirusha migu yote na kanga ikadondoka chini. Ndipo Mr. Kucha alipona BK nyekundu. Ikiwa imefungwa huku nyongani kukiwa kumevaliwa shanga fulani. Alijifanya anaangalia pembeni kisha haraka haraka Lisa akaokota kanga yake haraka na kujifunga tena. Embu tuingie ndani maana huu pepo hauna adabu kabisa. Lisa kwa sauti ya laini akamwambia, "Waliingia ndani kisha shuli ikaendelea huku mua wa Mr. Kuku ukiwa umesimama kama mlingoti kuelekea kitovuni bwana." Yaani kusimama huko kulifanya nyanya zake zilizokuwa zimeninginia kuanza kuuma huku zikisubiri mboga nazo ziwe kiungo Sasa unaona ulivopendeza eh Mr. Kucha aliongea huku akimalizia kumpaka rangi Da kweli unajua sana yani sikufikiria kama uko hivi Lisa kwa sauti ya kinanda alimwambia Hizi ndio kazi zangu huwa sikosei kabisa Mm. Hongera sana. Sasa nataka unichore hapa kwenye paja na huko mgongoni mpaka kwenye nyonga. Au oh, haina shida, ni wewe tu. Okay. Embu tunde chumbani maana hapa dirisha liko wazi. Lisa alifungua mlango wa chumba kisha wakaingia ndani bwana. Huko Mr. Kucha amua ukiwa unazidi kuvimba kweli kweli mithiri ya mtu aliyengatwa na nyuki. Lisa alisogeza kanga yake na kuliacha paja lote nje kabisa ndipo Mr. Kucha alipobaki amedua kwa uzuri aliyouona. Umekwaje? Lisa alimuuliza Mr. Kucha. Hapana, nipo nawaza jinsi ya kuwaza kuchora. Oh, sawa, ila unichore uwazuri basi. Sawa, ngoja kwanza tusafishe kabla ya kuanza kuchora. Mr. Kucha alianza kupitisha viganja vya mkono yake. Taratibu sana. Kwa takribani dakika sita hivi ndipo polisi alipomshika mkono kisha akamwambia, "Shi subiri kwanza nipumue kidogo." Mr. Kucha alitoa viganja vyake na baada ya muda kidogo bwana zoezi liliendelea. Sijui bahati mbaya au nzuri. Mr. Kucha wakati anamalizia kuleinisha paja kabla ya kuanza kuchora kidole chake cha kati kilikwenda moja kwa moja na kugusa kwenye kitu ambacho kilikuwa katikati ya miguu ambacho kilikuwa kimevimba vile vile huku kikipumua mithiri ya moyo alipogusa hapo Lisa aliruka juu kama kitenesi kisha akasema i umeshika wapi uko kabla ya Mr. Kucha hajajibu chochote Kiafla mlangu lisikika ukigongwa Gongo gongo He Nani uyo Lisa alishtuka na kwa mka haraka haraka Huku Mr. Kucha alibaki ya medua Wakiwa hawelewi nani ya nagonga Mlangu ligongwa tena kwa marambili mfululizo Ndipo Lisa alipomwambia Mr. Kucha Lisa alianua dela lake Ambalo lilikuwa na rangi kama ya blue hivi kisha akavalia na kufungua mlango kwa tahadhari kubwa aliangaza huku na kule lakini hakuona mtu yoyote ile anataka kurudi ndani tu mlango uligongwa tena ndipo aliposogea na kushangaa kile alichokiona yani wefeti una mambo kweli umenaribia usingizi wangu da hmm. haya bwana lisa alimwambia feti kwa kulalama Da jamani pole sikujua kama umelala ila kucha zako zimependeza kweli Feti alimwambia Lisa mm, asante vipi unampia maana naisi uchovu hivyo nataka nikapumzike Sina hata mpya shoga yangu Da basi naomba kwa leo nikapumzike siku nyingine basi Baada ya kujibiwa hivyo Feti hakuwa na neno la kuongeza ndipo alipoanza kukunja mbaliga zake na kurudi kwake. Lisa alifunga mlango tena kwa komeo kabisa kisha akaingia moja kwa moja mpaka chumbani ambapo walishangaa kutomuona Mr. Kucha. Hello, uko wapi? Mr. Kucha ambaye alikuwa amejificha uvunguni alitoa kichwa chake taratibu huku anaangaza kama kuna amani. 
Jamani, kumbo liko vunguni. Sasa kwa nini jamani ati? Lisa aliongea kwa sauti ya tabasamu. Ah, sunajua nyumba za watu hizi. Mr. Kucha aliongea. Hapana, kuwa na mani. Hapana kaa peke angu. Sema, ningejua ni singenda kufungua mlango. Kwa nini? Ni feti mpenda umbe atu. <laughs> Haya buwana, embu tundele. Lisa akiondai na dela. Halilivua taratibu huku mua Mr. Kucha ulio kuhumeanza kusenya. Ukajia gafla tena. Lisa alivua dela lake. Na kisha akamwambia mchore tatuu. Ila kwa kutumia hina mgongoni karibu na kwenye kiuno. Alilala kifudifudi ndipo Mr. Kucha alipoanza kusafisha mgongo wa Lisa. Kama mtu anefanyi wa masaji. Alivipeleka viganja vimikono yake juu na chini mpaka kwenye nyonga kama dakika kumi hivi. Ndipo Lisa alipolegea na kulala kama mtu aliyechoka. Kijana huyo ambaye ni mtundu kweli kweli alishusha mikono yake. Mpaka kwenye mbavu za Lisa ndipo alipozinduka kisha akamkumbatia Mr. Kucha. He Wawili hao gafla walikumbatiana huko Mr. Kucha akiwa wanafungua blouse ya Lisa kwa mkono wake wa kushoto. Baada ya kuitoa, alipenyeza mikono yake taratibu mpaka kwenye midomo ya embe dodo. Kisha akaanza kupitisha kidole chake kwa juu taratibu. Lisa alianza kujifingirisha kitandani. Ndipo naye alipopitisha mkono wake Kwenye kaptula na kuvuta mua uliokuwa umejaa sukari tamutamu. Aliuvuta na kuchezea. Ndipo Mr. Kucha alipohisi kama anataka kumuaga sukari. Aliuma meno yake na kukunja mgongo kabla kambale. Ndipo sukari ilipomwagika mikononi mwaliza. Bada ya hapo buwana, Mr. Kucha alinyanyuka na kufuangu zote. Kisha. Akajifuta kwa taulo huku mapigwa mwe wake ya kienda kasi kweli kweli. Bahada ya kumaliza kufanya hivo. Walikumbatiana kisha kagusanisha ndimi zao. Huku mikono ya Mr. Kucha ikiwa na chezea maembe kwa taratibu sana. Bahada ya dakika kama nne hivi. Mr. Kucha alimvuta Lisa. Kisha haka usogeza mdomu wake. Na kutuwa ulimi uliokuwa na matemate hivi. Kisha. Ukatua moja kwa moja mpaka kwenye shingo la Lisa. Ndipo alipopigia kelele kwa mshtuko. Mama. Oosh. Mama. Oh. Mr. Kucha alitua mdomu wake. Kisha haka mgeuza upande mwingine. Na ndipo Lisa alipomshika Mr. Kucha kwa nguvu sana. Na kumkumbatia. Mr. Kucha alitabasamu. Kisha haka kunja ulimi wake ambao litengeneza umbo kama la mduara. Kisha aliuzamisha kwenye sikio la Lisa na kuanza kuzungusha. Lisa alirusha migu yake hugo na kule. Sura yake ikiwe mebadilika kabisa. Alimsukuma Mr. Kucha kifuani mwake ili asipasuke. Wakati yote anatendeka. Kumbefeti alikuwa mebana kwenye dirisha la nyuma na kusikiliza milio ya Lisa. Feti ndana dakika tano alijikuta ameloana mwenyewe bila kumwagiwa na maji. Huku wakiwa amekodua macho, japo hakuwa na chuchote kile. Sitoki hapa, mpaka ni mwone nani upo ndani, mana mwake hayupo au kaja leo hii nini? Alijisemea mwenyewe. Kwa mbali kimbua kilianza kunyesha Huko kigiza kikianza kuingia lakini havi kumtisha Huko chumbani Mr. Kucha bada kumaliza upando wa juu Alishusha mkono wake taratibu Kisha akainua bikini na kuzamisha kidole chakati Ambacho kilikuenda kutuwa moja kwa moja kwenye korosho iliokuwa imetuna Alisugua korosho hiyo kama dakika nne hivi Ndipo na Elisa alimungata Mr. Kucha kifuani bila hata kujua. He? Mr. Kucha alishtuka na kwa mka kidogo. Huku akiwa na jeraha kwa mbali kifuani mwake. Alichomua mkono huo. Kisha akifungua na kuwa chabakuli dogo lililokuwa na chumvi ndani. Likisubiri mwiko wa babu juma wana. Alimshika amigu yake. 
na kuiweka kwenye mabega yake kisha akainama na kusogea nyuma kidogo huku akiwa amenua mgongo wake juu kabla hajashusha mgongo feti aliamua kugonga kwenye dirisha la chumba walichokuwepo kisha akakimbia kwa pembeni Mr. Kucha aliyekuwa amejiandaa kwa chashuti ambalo lingeenda kuzama moja kwa moja kwenye nyavu ndogo alibaki ameganda huku akiwa anatetemeka mwili mzima Alibanduka kwenye kifua cha Lisa na kusimama pembeni ya mlango. Lisa akiwa melegea tepe tepe, alinyanyuka kisha akamwambia, "Unaenda wapi?" Naondoka, hapa naona hatari kwa aliyegonga dirisha hapa. "Hapana, hakuna hatari yoyote. Huwa kuna watoto na tabia hii." Lisa aliongea huku akiwa namsogelea Mr. Kuja. "Siku nyingine nitakuja, leo niache niende nyumbani." Please, please. Ukiniacha nitakufa. Nitakufa mie. Jikaze maana hata mzuka sina kabisa. Lile tukio limenishtua sana tena kwa mara ya pili. Mai, nimekwambia kuwa ni watoto. Naomba unielewe. Mimi nimekufa kwako. Please. Baada ya kumwambia neno hilo Mr. Kucha alibaki kimya. Hukulisa akimsogelea mpaka sehemu alokuwepo. Alianza kumpapasa kifuani mdogo mdogo huku Mr. Kucha akiwa naye anamshika mgongoni. Baada ya muda kama dakika tano hivi, Lisa alimwambia Mr. Kucha wahamie chumba cha pili ambacho kilikuwa na usalama zaidi ndipo walipofanya hivyo. Wawili hao walijikuta kitandani. Ndipo Lisa alipoanza kuonyesha utundu wake kwa kuanza kumumunya pipi ya big boom kwa utundu mkubwa ndipo Mr. Kucha alipojikuta anatawanya miguu yake huku na kule kwa udambu dambu aliyokuwa anaupata aliunguruma kweli kweli huku Lisa akiwa anaongeza kasi ya kumumunya big boom ndipo Mr. Kucha alipokunja mgongo huku akishtuka kama mtu aliyepigwa na shoti Sekunde hiyo hiyo asali limeminika ya kutosha. Ndipo Lisa alipotema chini na kutulia. Akiwa katika hali mbaya sana, Mr. Kucha alisubiri kipenga kile kilie ili aweze kulipiza mara baada ya kuruhusu goli moja. Refali aliweka mpira kati kisha akaangalia saa yake ndipo mechi ilipoanza tena. Kabla muda ulivozidi kusogea, Mr. Kucha aliongeza mashambulizi makali sana. Huku akiwa anatembea kwenye chaki, lakini Lisa aliweza kwa imara na kuhakikisha lango lake liko salama kabisa. Mnamo dakika kumi za mchezo, Mr. Kucha aliambamba karibu na 18. Kisha akakunjuka shuti kali sana ambalo lilienda nje ya lango na kuzama kwenye nyavu ndogo. Lisa alishtuka lakini aliendelea na mchezo huku pumzi ikiwa imeanza kukata. Mr. Kucha kuona hivyo aliongeza kasi ya mashambulizi. Hali iliyomfanya Lisa kubaki nyuma anazuia na kupangua mashuti yote. Mnamo dakika kama 25 za mchezo, Mr. Kucha aliambamba na mpira kisha akaingia ndani ya boxi ndipo alipoachia shuti kali lililozama kimiani na kumwacha Lisa akiwa hana la kufanya. Baada ya goli hilo, walipumzika kama dakika nne hivi kisha mpira ukawekwa kati tena. Mr. Kucha alianza kuupiga mwingi huku mara moja moja Lisa akiwa anafanya mashambulizi ya kushtukiza ambayo alimanusu ra kidogo apate bao. Dakika ishirini mara baada ya mapumziko mafupi, Mr. Kucha alikunjuka tena. Lakini Lisa alipangua na kuwa kona. Uliwekwa kwenye kibendera. Kisha Lisa akakaa vizuri langoni. Na ndipo Mr. Kucha alipoachia shuti kali sana lililozama ndani bila kuguswa na mtu yoyote. Huku Lisa akigonga kwenye nguzo. Kwa kuwa ni fair play, Mr. Kucha alimuinua. Kisha akamuuliza bwana, kama unaweza kuendelea naye? Akajibu, anaweza. Kwa kuwa ni fair play, kwa kuwa ni fair play. Mr. Kucha alimuinua kisha akamuuliza, 
kama anaweza kuendelea naye akajibu anaweza basi mchezo uliendelea huku upande mbili wakiwa wamechoka kweli kweli baada dakika chache Mr. Kucha alizamisha kimiani bola tatu ambalo lilimpeleka Lisa moja kwa moja kwenye kilele cha kibo na mawenzi yani katika mlima Kilimanjaro mchezo ulikamilika kwa tatu bila huku Lisa akiwa na tabasamu na kumwambia Mr. Kucha I say kwa mara kwanza leo nimepanda mlima Kilimanjaro mpaka kileleni yani patamu kiukwali na bazura sikwambie mtu mume wangu namwambiaga lakini hajawahi da hey kumbe una mume sorry mai nilikosea kuna mpenzi wangu nilikuwa naye na tukaachana ndo mnamaanisha uh, sawa wakati mambo yanazidi kuruka mubashara feti aliendelea kubana ukutani huko naye mwili ukiwa na muasha kama mtu mwenye tetekuo anga Alijikuna lakini wapi? Kimvua kilianza kuongezeka na ndipo feti alipojisemea. Hivi, sina namba anoeli kweli. Alishika simu yake kisha akaanza kukagua majina yote lakini hakuweza kuona namba yake. Da. Alitikisa kichwa chake kisha akapiga hatua kuelekea kwa mangi. Baada ya kufika kwenye kioski chake Alimkuta anataka kufunga ndipo alipomwambia Mangi mambo salama upo Nipo mbona leo nafunga mapema Ah uoni mvua hii muda kuku kwa tamia mayai yake Ah aya bwana lakini eti mangi una namba ya Noeli Ndio ninayo Naiomba samani lakini Mm kugawa namba ya mtu sobu sara ni ya nini mda huu no wala hakuwa shida justi kuna mzigo nilimuagiza nataka ni mkumbushe tu ase nagopa kuingia kwenye lawama mana kuna watu wapendi kugawa namba zao vyo mangi buwana mbuna ivo Sio kwamba namba yake sikuwa nayo bali ilipotea maana nilikuwa nimesave kwenye simu kubwa. Feti alimwambia Mangi kwa sauti laini kweli. Mangi alishika simu yake kisha akaanza kupekua ndipo alipoingia ndani ya kioski chake kisha akamwambia, "Ingia ndani. Maana sioni kwenye simu mpaka nipekue kwenye makaratasi." Baada ya kuambiwa hivyo Feti aliwaza kama mara tatu hivi kisha akaingia ndani. Mangi aliweka makaratasi chini kisha akamwambia Feti, "Embu, kagua kwenye makaratasi haya." Feti alianza kukagua ndipo Mangi alipofunga mlango ndani. "Mbona unafunga mlango?" Feti alimuuliza, "Nataka uangalie vizuri bila usumbufu." Lakini pia uh, wateja wakikukuta ndani Haitaleta picha nzuri kiukweli. Oh, sawa. Feti alijibu huku akiwa Minama anatafuta namba ya Noel. Wakati Aminama anakagua makaratasi, Mangi alipita nyuma yake huku suruali yake ikiwa metuna na kugusa moja kwa moja kwenye wawawa la Feti ambaye alishtuka. Sorry, sogea kidogo nipite pembeni hapo. Mangi alimwambia Feti baada ya kushtuka huku mapigo ya moyo wake yakienda kasi sana. Aliendelea kupekua lakini hakufanikiwa kupata namba ya Noeli. Ndipo alipomwambia Mangi, "Mbona sijaona? Nitakuwa nimepoteza bahati mbaya ila ngoja nimwambie rafiki yangu anitumie." Mangi aliongea. Baada ya kumwambia hivyo, Feti alisubiria huku Mangi akiwa kwenye mawindo makali kama simba. Alisogea taratibu kisha akatingisha switchi ambayo ilikuwa imelegea ndipo taa ilipozima. "He, umeme umekata?" Feti aliongea kwa mshangao. "Itakuwa luku, ngoja niwashe kitaa changu." Mangi alikuwa na kitaa kidogo ambacho alikiwasha. Mwanga wake wa kijani ulikuwa hafifu sana. Kiasi kwamba walikuwa haonani vizuri. Akiwa ameangalia kwa pembeni 
Ghafla alisikitu kinamshika kifuari mwake Ndipo aliposhtuka na kugeuza shingo lake Macho yaligungana anakuana na mangi Ndipo alimwambia Acha mambo yako bwana Feti aliongea kama kakasirika hivi Maneno hayo ni kama moto uliongezewa petroli hivi Ndipo mangi alipomshika kwenye nyunga ya kefeti Hakanyanyuka kama anataka kutoka nje Niache, niache, umesha ni kwaza Baby, baby, tulia basi, ni kwambia huku, tukisubiri namba Mangi aliongea huku hakiwa memshikilia feti Buwana, suna mkiwa kwewe? Misu baby wako alafu, niache mie Feti aliongea huku, hakitaka kumskuma Ni kweli nenamke, lakini kukweli Nilikosea sana kuwa Na kama inezekana uwe wangu Mana moyo wangu wote uko kwako. Mangi aliongea huku akiwa anamshika kiunoni. Acha uongo wako bwana. Kwani umenipenda nini ambacho mkeo hana? Alimuuliza kiukweli ulivyo mweupe. Hapo ndo nazimia kabisa. Na chepu lako bila kusahau michongo mako kifuani. Da, uko bi romantic baby. Mm, we muongo. We baki tuna mkeo, mana sitaki ugomvi mie buwana. Uh, nipo tahari kukupa chochote, ntaka chokuwa nacho. Kama hauto jali. Mangi alivuta draw kisha akachumua ilfuku minatano na kumpatia feti. Feti aliziangalia hela hizo. Kisha haki ikataa. Ndipo mangi ambaye bombala kililikuwa zaidi ya lile lapunda. Huku likiwa limesimama kama mkuki. Alimvuta kisha lake likagusa kwenye bomba hilo. Ndipo feti aliporuka kwa mbele kidogo huku akiisi kama anatekenywa. Mangi alikuwa na hema kweli kweli. Alinua gauni ya feti kwa nguvu kisha akaweka mkono wake kwenye kipusa ndipo alipokutana na mlenda. Nitapiga kelele kama unanibaka. Nitapiga kelele na kumbia. Feti alimtishia Mangi. Usifanyi hivyo basi dakika mbili tu zinatosha. Aliongea huku akiwa anafungua zibu yake. Baada ya muda kama dakika kumi hivi, feti mecha kirafiki ilikuwa tayari iliyoambatana na kiasi cha 1015. Alichukua simu yake kisha akampatia namba ya Noeli. Huku feti akiwa haamini kilichomtokea. Mangi alifungua mlango kisha akaangaza huku na kule. Ndipo alipoona kuna usalama. Taratibu feti akiwa na uso wenye aibu kama nyani aliyekamatwa akiiba mahindi alitoka ndani huku akiwa anachechemea kwa mbali kisha akaelekea nyumbani kwake alipokuwa amepanga da sasa langu yote niliouza leo imekwenda kwa malaya huyu da kweli shetani mbaya sana se yani nilichokuwa nikitamani wala sijakiona Anazidiwa na mke wangu kabisa ni nimejidanganya leo. Kumbe macho anatudanganya sometime. Da. Asara leo si nitafidia vipi? Mangi alianza kulalama peke yake huku akiwa anafunga mlango. Na huko nyumbani kwa Lisa baada ya kumaliza kuoga wote bafuni, walikwenda kupumzika kitandani. Wakiwa wamepumzika, Mr. Kucha alimwambia Lisa, "Naomba niondoke, nisakuje tena kesho au siku nyingine." Jamani, kwa nini? Na hii mfua, kwa nini usilale hapa? Nimeacha ngo zangu nje, nataka nikaziingize kwa ndani mana kuna vibaka siku hizi. Nguo tu, hata kichukua nitakununulia nyingine mpya. Usihofu lolote kuhusu hilo. Unasema kweli? Sasa kwa nini kudanganye? Umenipa furaha ambayo sijawahi kuipata tangu nizaliwe kiasi kwamba nilijisi kama nipo ngani tena naelea Please usiondoke bwana Kumbe umefurahi Alimuuliza kwa tabasamu Sana yani sijui ulijifunzia wapi <laughs> Wala sijajifunza ni hivyo tu Sasa hii ilikuwa kwa mfano Uwi Sikuachi kamwe kwa kweli. Lisa alijilaza kwenye kifua cha Mr. Kucha mpaka kasinzia. 
Wakati makopa kopa anazidi kupamba moto Feti yeye hakuwa na furaha Hasa kwa kutembea na mangi ambaye hakuwa kuvutiwa naye Alienda bafuni kisha akajisafisha Bada kumaliza alijisemea Asira zote inazamisha kwa lisa Yani leo lazima kieleweki ya naikitiki Ebuwana intafurai sana Alishika simu yake mnamo mida sa sita za usiku Kisha akampigia simu Noel Du 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 Akiwa amelala huko kwa mbali akiwa meanza kupitiwa na usingizi Noeli alisikia simu yake na ita Ndipo aliposhtuka kwa ni haikuwa kawaida kupigia simu mida hiyo Haliangalia namba hiyo ambayo ilikuwa ngeni Ndipo alipoba kinja panda katia kuipokea amala Noeli aliweka simu chini huku akiwa na wanza Na ndipo simu ilipokata enyewe Kwa nini apokei simu jamani? Feti alijisemea mwenye kwa uchungu mkubwa. Alimpigia tena kwa mara nyingine, lakini simu ilizidi kuita kwa muda mrefu. Uso wake ulijikunja, huku akiwa amesubiria simu ipokelewe. Noeli kwa mara nyingine alisikia mlio wa simu ukiunguruma. Ndipo aliposhika kisha akasema, Nani huyo anapigia simu muda huu? Aliongea kwa asira kwa ni alikuwa mechoka sana. Alipokea simu huku akiwa na shauku ya kujua ni nani anayepiga simu usiku huo. Yaani na kuna shida gani muda huo? Hello, alipokea. Mambo feti alitikia. Safi, sorry, naongea na nani? Alimuuliza. Jamani, hujanifahamu mpaka muda huu. Sija kufahamu maana imekuja namba ngeni. Oh, ni mimi feti. Oh. Sawa vipi Salama za wewe Nzuri nambie Umenishtua kweli Mpo watu Oko nyumbani Ya mbono niuliza hivo Nauliza tu Embo nambie upo nyumbani Hapana Nipo tanga kikazi Hii ni wiki ya tatu sasa Mbono kama nimekuwa na nyumbani kwako Sangapi na lini hiyo Mida jioni Hapana, sipo nyumbani, kwa ni kuna nini? Da, na shindo hadi nianzia wapi? Nini? Hivi kweli, haupo nyumbani? Sipo nyumbani, mbono nalazimisha ni kujibu uongo? Basi poa, lakini... Mbono waguna? Yani, na shindo hata kwa mini? Embo sema shida yako, mana nataka kulala kesho na mkia kazini. Kwa hiyo, sasa mkia wako kaoa mme mungine? He, unamanisha nini? Kwa mba amewa? Ndiyo, mana nimemona nae ni kathani ni wewe afu Yani, anampigisha kelele mpaka majirani atulali Atulali, yani Unongi ukweli? Ndiyo, hata ukija mda huu, unamkuta nae ndani Bada kuambiwa hivo, Noel ya likata simu kwa asira kali Kisha, akenamisha kichwa chini Usiku huo huo, aliandika baru wa tharura Ambayo ilitumwa kwanja e-mail ili kupata likizo ya siku tatu. Kijiasho chimbamba kili mtoka huku wakiwa anongia peke hake. Kama ni kweli. Kama ni kweli. Basi uoto takuwa mwisho hawa wakulio na jua hapa duniani. Halifunganisha ango zake kwenye kibegi chake. Kisha kalala lakini usingiza ukupata. Kwa mara ya kwanza noeli alianza kulia peke hake. Tena kwa asira mithiri ya mtoto mchanga alienyimwa nyonyo. Asubui na mapema, Noel yombila kila likizo ya dharura siku tatu. Lilipita ndipo alipoanza safari ya kuenda stendi kuya mabasi tanga. Alipokaribia stendi, alinunua kiso kikali sana. Kisha akakifunga vizuri na kukiweka kwenye kibigi chake. Mnamo mida sambila asubui safari ya tanga ilianza huku Noel akiwa na asira. Yani mpaka anatutemeka kulikweli. Huko nyumbani kwa lisa. Mahaba ya lizidi kupamba moto Marabada ya kuonja sukari tamu ya Mr. Kucha Mpaka wakawa na shinda wa melala muda wote kwa ni hela ilikuwepo Mnamo mida sana subui Feti alisogea mdogo mdogo mpaka kwa lisa Kisha akatega masikio ya kemawili ndipo kwa mbali aliposikia kama kuna watu wanaongea 
kumbe bado yupo. Alijisemea kisha akashika simu yake na kumwandikia Noel message. Kama utaweza panda gari binafsi maana muda huu bado yupo. Wana Aliweka nukta nukta akiwa anamaanisha kitu fulani kikiwa kinaendelea huko ndani. Noel aliposoma message kisha chozi likamtoka ndipo mtoto aliyekuwa amekaa na mama yake pembeni mwa Noel. Alipomtazama kisha akasema, "Mama, mama." Mtoto alimuita mama yake. "Nini we mtoto?" Mama alimjibu, "Baba, huyu Lia, Lia baba." Maneno hayo aliyasikia Noeli ndipo alipojikaza ili kutuliza huzuni ya mtoto huyo huku akiwa anajifanya mdudu kamuingilia jichoni. Hayawi hayawi sasa alikuwa mara baada ya safari ya masaa kadhaa kufika tamati na Noeli kushuka. Alipanda bajaji kisha ikampeleka mpaka nyumbani. Mda huo Mr. Kucha alikuwa anacheza mziki huku akiwa anabambiana chumbani kwa mdundo wa bufa kali la LG wati 3000 Noeli alifika getini kimya kimya bwana na bahati nzuri alikuta mlango wa geto uko wazi alisukuma mlango taratibu kisha kaingia ndani alichomoa kisu chake kwa hasira kali kisha akakichoma chini kwenye udongo kisha akakichomoa na kupiga hatua taratibu alipiga hatua chache kisha akafika mlangoni lisa yu chumbani akiwa amegumbatiana na Mr. Kucha huku akicheza mziki mnono wa bufa taratibu taratibu kweli kweli wakati wakiwa wanaendelea kuburudika Noeli akiwa na nyata alifika mlangoni huku akiwa ameandaa kisu chake kwa mangami zaidi baada ya kufika mlangoni alisukuma lakini kwa bahati mbaya kwake haukuweza kufunguka hali iliyoashiria kama umefungwa kwa ndani alitikisa kichwa chake kwa hasira kisha akatupa kibeki chake chini alisukuma kwa mara nyingine tena lakini haukufunguka ndipo alipoamua kugonga kwa nguvu nganga nganga Wakiwa wamekumbatiana walishtushwa na sauti hizo bwana ndipo Mr. Kucha alipobaki amekodoa macho huku Lisa naye akitega masikio yake mithiri ya panya aliyehisi harufu ya paka Nani anagonga tena Mr. Kucha aliuliza kwa wasiwasi mkubwa Watakuwa ni watoto wa jirani tu maana huwa anapenda kuja kuangalia TV Lisa alimjibu Mr. Kucha. Baada ya kumwambia hivyo, Mr. Kucha alisikiliza tena. Ndipo mlango ulipogongo kwa nguvu sana mpaka mwangwi ukasikika chumbani. He? Watoto gani? Mpaka wanatetemesha nyumba kiasi hichi jamani. Hebu kuwa serious, hapa kuna jambo. Mr. Kucha aliongea kwa hofu. Huku kwa mbali kijasho chembamba kikiwa kinamtoka. Kabla Lisa hajajibu chochote, Noeli alitamka kwa nguvu. Fungua mlango. Ina maana unisikii au? Bila kupepesa macho wala shaka yoyote ile. Lisa alijua moja kwa moja sauti ya Noeli. Ndipo aliposhika kichwa chake kama mjane aliyefiwa na mwanae. Mama yangu we. Aliongea kwa sauti ya chini. He, he. Kuna nini? Eti, kuna nini? Mr. Kucha akiwa na hema kama jogo waliotoshana nguvu, alimwambia Lisa. Sorry, mme wangu karudi. Yo. Huu. Lisa alijibu huku akiwa anahangaika. Kama kuku anayetafuta sehemu ya kutaga kwa mara ya kwanza. He, mume tena. So ninaambia una mume. Umenileta humu kuniua. Mr. Kucha alilalamika mithiri ya mwanafunzi aliyepunjwa marks zake. Uongea polepole, Lisa alimwambia. Baada ya kuambiwa hivyo, Lisa alifungua kabati la nguo lililokuwa na milango mitatu. Kisha akamwambia Mr. Kucha aingie lakini baada ya kuingia, mlango ulishindwa kufungwa kabisa.
He, hapa naonekana Mr. Kucha alijibu kwa sauti ya pole. Alikimbilia chooni, lakini baadaye aliwaza kuwa akikutwa itakuwaje. Ndipo alipochomoka. Wakati yote yanaendelea, Noel alikuwa bado mlangoni kwa hasira kali. Huku akiwa amejitahidi kuita kwa nguvu, lakini mlango haukufunguliwa. Baada ya mbinu za kujiokoa kuonekana kwa ngumu kweli kweli kama tajiri kuwa na falmu mbingu hivi. Walijikuta na mbinu moja tu mbayo ilibuniwa na Lisa huku akidhani itafaa kwa asilimia moja kutokana na sura ya muonekano wa kucha. Alifungua kabati la nguo kisha akachomua blauzia, gauni refu, wigi, lipchai ni uwanja pamoja na viatu virefu. Baada ya kuvitoa alimvalisha Mr. Kucha na kweli alibadilika kwa asilimia elfu moja kabisa. Yaani alikuwa mrembo wa aina yake mpaka akamzidi Lisa. Hapa unatakiwa ongea sauti ya kike. Lisa alimwambia Mr. Kucha. Naweza sana kuhusu hilo usijali. Mr. Kucha kwa sauti ya kurembua alimjibu. Mambo yalionekana kukamilika. Ndi polisa alipomfumua nywele zake ili kuonekana alikuwa na sukwa. Akiuliza jina mwambi wanaitwa Mwajuma. Sawa. Mr. Kucha alitikia huko mapigo ya moyo wake akiwa anaenda kasi. Hayawi hayawi sasa alianza kuwa huku wahenga wakisema asiye na macho avae miwani. Lisa alipunguza sauti ya bufa ndipo aliposikia sauti kinguruma. Nani unagonga mlango? Aliuliza. Ina maana hujanisikia muda wote huo? He? Noeli alifoka kwa sauti ya ukali kweli kweli. Samahani mume wangu. Sauti ya redio ilikuwa juu afu nilikuwa nasuka. Lisa aliongea kisha akafungua mlango. Noeli aliingia ndani akiwa kama amenuna hivi kisha akafunga mlango na kuondoka na funguo. Mbona unafunga mlango mchana huu? Na Una maana hatoki mtu ndani? Lisa alimuuliza mume wake. Noeli hakujibu chochote na badala yake alikwenda moja kwa moja kwenye nyumba ya wageni na kuanza kufanya msako wa aina yake mpaka akawa anatazama uvunguni lakini hakuona chochote. Wakati anaendelea na msako, Lisa aliketi chini ya kitanda na Mr. Kucha. Akakaa kwenye kitanda kisha akaanza kumsuka huku akiwa anarembua macho kweli kweli. Noeli aliendelea kukagua kila sehemu lakini wapi ndipo alipojishika kwenye nyonga zake Huyu feta jendanganya kweli kwanza yeye alikuwa wapi mpaka akawaona Kama amendanganya mimi nikitaeleweka tu Haiwezekani niache kazi zangu kwa ajili yake Ila ngoja niende chumba changu huenda atakuwa humo Noeli aliongea kwa hasira Mr. Kucha akiwa anaendelea kumsuka Lisa. Chumbani humo huku akiwa amedamshi kama mrembo kweli kweli. Ghafla mlango ulifunguliwa na Noeli akaingia. Noeli akiwa amejawa na hasira. Anatazama chumba na kumkuta mrembo mkali kweli kweli akiwa anamsuka mke wake. Mr. Kucha ambaye alikuwa amerembwa kweli kweli alilegeza shingo na macho yake hali iliyomfanya aonekane pisi kali. Ya hatari sana. Japo mapigo ya moyo wake yalianza kwenda kasi sana. Shemu, karibu. Mr. Kucha kwa sauti ya kirembo alimwambia Noeli huku akitaka kunyanyuka kitandani hapo. Kaa tu wala ina shida. Waitwa nani? Alimuuliza. Kabla hajajibu Lisa alidakia. Anitoa mwajuma ni ndugu yangu wa mama mdogo ambaye Amekuja kunipa kampani maana naogopa kulala peke yangu. Lisa aliongea. Baada ya kuambiwa hivyo, Noel alijifanya anafungua kabati kisha akatazama chooni lakini hakuweza kuona chochote. Alinama mpaka ufunguni mwa kitanda ndipo Lisa alipomuuliza, "Mume wangu, unaangalia nini? Kuna kiatu changu kimoja sikioni, sijui kwa wapi." Alimjibu. Wakati wa mazungumzo yanaendelea, Mr. Kucha aliendelea kurembua kweli kweli huko akiwa hajui kama akashagundulika ama la. Habari ya huko nyumbani. 
Noeli alimwambia Mr. Kuja huku akiwa anamwangalia kwa jicho la chongo. Ni nzuri tu shemu pole na majukumu akiwa amebinua midomo Mr. Kucha ama Mwajuma. Asante hapa una muda gani umefika? Alimuuliza. Baada ya kuulizwa hivyo Mr. Kucha alisikia maro yake inachomelewa hivi. Baada ya kuulizwa hivyo tu Mr. Kucha alisikia maro yake inachomelewa mara baada ya kuisisiri kufichuka. Nina kama siku nne hivi. Alijibu kwa wasiwasi. Kweli shemu au nandanganya tu? Ni kweli Mr. Kucha alijibu kwa tabasamu ya uongo. Mm, kwa nini namuuliza hivyo na mume wangu? Lisa alidakia huku akiomba sana. Kwani kuna ubaya gani? Haya <coughs> bwana. Baada muda mfupi, Noeli alitoka chumbani humo huku akiwa haamini mpaka nje ya nyumba na kuendelea kwa msako. Alisaka kila sehemu lakini wapi ndipo alipojisemea. Huyu feti popote pale nitakapokutana naye. Atanilipa gharama zangu za muda wangu. Yaani kanaaminisha usiku wa manane kumbe hamna kitu. Labda nisimuone. Wakati anaongea peke yake nje, Mr. Kuja alichungulia huku na kule kisha akamwambia Lisa, "Naomba unisaidie, maana tayari kesha nigundua, hivyo ataniua tu." Wewe bado haja kugundua na unataka ufanyeje sasa? Nataka nitoroke. Hapana, utajitafutia matatizo. Lakini pia nami utaniweka matatizoni. Ninavyomjua Noeli, asingegundua afa kaka kimya. Huo ni mtego kaniwekea anakwambia. Tulia, tena utakaa wiki nyumbani. Mr. Kucha alijikuta anakuwa mdogo ghafla kama Bertoni. Huku akiendelea na shughuli nzima ya kumsuka Lisa. Akiwa anaendelea, Noeli aliingia chumbani humo. Ndipo walipoinuka na kutaka kwenda sebleni. Mnenda api? Noeli aliwauliza. Shemu, tunenda sebleni, tukua chupumzike. Mr. Kucha aliongea. Oh, sawa, haina shida. Hata ukitaka kubaki hapa. Alijibu. Mr. Kucha kwa uangalifu mkubwa. Alinuka taratibu huko Noeli akiwa na shangaa wao wala Mr. Kucha. Lililokuwa kwenye dela huku kifua chuchu saa sita hivi zikichomoza. Muonekano wa Mwajuma ama Mr. Kucha ulimwacha Noeli nje panda mpaka akajikuta anameza mate bila sababu. Wawili hao hatimaye walifika sebuleni. Ndipo Mr. Kucha alipokimbilia mlangoni ili akimbie. Lakini cha kushangaza alikuta mlango umefungwa. Lo. My god. Sina ujanja tena. Aliongea kiunyonge. Wewe mbona usikii? Unataka kuleta matatizo nyumbani. Nimekwambia tulia alafu kuwa makini. Na sauti yako pamoja na wigi. Lisa alimwambia Mr. Kucha. Alikaa kimya kwenye sofa kisha akaendelea kumsuka Lisa. Akiwa kitandani amejilaza. Noeli aliona sisimizo akiwa naongozana kwa mstari kama wa kujiandikisha ni hivi ndipo aliposhtuka. Aliamka ghafla na kuangalia ndipo alipokuta amejirundika sehemu moja kama nyuki. Waliokosa mzinga tu huku wakiwa na shambulia vitu ambavyo vilikuwa vinafanana kama uji wa mgando wa muogo au kama sizito la mtu mwenye kikozi kilichooza he mambo gani haya ina maana walikuwa na ji wenyewe au au ni kikozi tu noeli alisogea karibu na kuwafukuza sisimizi hao lakini alishindwa kutofautisha kwa ni vitu hivyo vilikuwa vimeanza kukauka kwa mbali Asinge kuwepo shemeji leo angeniambia huu uchafu wa aina hii chanzo chake ni nini? Noeli aliongea kisha akachomoa shuka zima. Baada ya kuchomoa shuka, alichangaa kuona godoro likiwa limechora ramani Afrika. Ndipo alipoinama na kunusa kwa mbali huku akihisi ni mkojo. Lakini harufu haikuwa hivyo. Alibaki na maswali mengi kichwani mwake ambayo hayakuwa na majibu kwa wakati huo. Alitupa shuka hilo chafu kwenye nguo za Lisa kama adhabu ya kutofanya usafi kisha akajilaza. Baada ya muda mfupi huku akiwa ameanza kupitia usingizi, 
Simu yake iliita ndipo alipoipokea. We nani? Noeli aliuliza. Kisha simu ikakatwa. Baada ya muda mfupi meseji kaingia. Ni mimi feti nilikuwa nakuuliza kuwa ushafika. Unataka nini? Noeli alijibu huku akiwa amekunja uso. Jamani mbona unanijibu hivyo? Sitaki tena ujinga wako. Naomba tushimiane. Yaani umenaribia kazi yangu kwa uongo na upuzi wako. Na hapa, tena na hapa. Nimewaona na bado yumo ndani, maana tangu asubuhi nimekuwa nikichungulia. Embu katafute kazi ya kufanya. Nina hasira sana na wewe. Acha kunichokoza na usirudie tena siku nyingine. Noeli alituma meseji hiyo kisha akazima simu kwa hasira. Feti baada ya kujibiwa hivyo, alibaki kwa mchangao mkubwa huku akiwa hajui ni nini kinaendelea. He, ina maana nadhani kama namdanganya au? Ngoja niende tuone kama hatumuona. Alijisemea kisha akaanza kupiga hatua kuelekea kwa Noeli. Baada ya kukosa usingizi, Noeli aliamka kisha akamkuta Alisa akiwa anaangalia TV na shemeji Mr. Kucha. Oh Shem, kumbe unajua kusuka vizuri hivi. Najua Shem akiwa na rembua alimjibu Noel. Okay, unatumia kinyoji gani Shem? Alimuuliza. Natumia soda, Pepsi au maji. Ebu kamfuatia mgeni soda pamoja na mboga. Noel alimpatia Lisa kiasi cha pesa kisha akatoka nje kufuata vitu hivyo. Bila kuchelewa Noeli alifunga mlango kisha akamsogelea mwajiuma Mr. Kucha. Shemu, nimekuletea zawadi yako hapa. Alimwambia huku akiwa anamsogelea kwa ukaribu. Iko wapi hiyo? Kwa sauti laini. Mr. Kucha alijibu. Njoo chumbani nikuonyeshe. Mm, naogopa dada sije nikuta huko. Mr. Kucha akiwa anatetemeka alijibu. Hapana, amenda mbali kidogo alafu mlango umefungwa. Kwani unaogopa nini? Noeli alimvuta Mr. Kucha. Naye akalazimika kuwa mlaini. Shemu, hapana nlete hapa hapa tu. Embu njoo bwana. Alimvuta kisha akaingia naye chumbani. Huku Mr. Kucha akiwa haamini kabisa. Noeli aliingia na Mr. Kucha chumbani mwake. Huku akijua kuwa ni mwanamke. Akiwa ameshigwa mkono, Mr. Kucha alianza kutetemeka huku akiwa hajui nini afanye. Akiwa anarembua macho yake kama kinyonga huku akilegeza mikono yake hatimaye Noel alifanikiwa kumuingiza chumbani. Kisha haraka haraka akafunga mlango. Wakati Noel anafunga mlango, Mr. Kucha alitoa macho kwa mshangao kisha akamuuliza, "Shim, mbona unafunga mlango?" Aliuliza kwa sauti ya kurembua. Kuna nguo nimekuletea hivyo nataka uijaribishe ndio maana nikafunga mlango. Mm, hapana shemu, sio vizuri. Kwani shida yako iko wapi? Hebu sogea bwana. Noeli alimvuta Mr. Kucha mpaka kitandani kisha akampiga busu moja ya matata. Mm, ah. Ambalo lilimfanya Mr. Kucha kugeuza shingo lake ili asimwangalie vizuri usoni. Shembwana, kwa nini hivyo lakini? Mr. Kucha alilalama kwa sauti ya kirembo ambayo ilizidi kumchanganya Noel. Wahenga wanasema kelele za chura hazimzui tembo kunywa maji. Ndivyo ilivyokuwa kwa Noel ambaye damu ilikuwa inamechemka kweli kweli. Kwa kuwa mke wake alikuwa karibu. Alimuhitaji dakika chache kukamilisha kazi ndipo alipomgusa kifuani moja kwa moja kwenye chuchu ya kushoto Mr. Kucha aliruka juu kwa uangalifu mkubwa ili wigi listoke bwana huku akiomba miujiza itokee kwa wakati huo Noeli hakukata tamaa ndipo aliingiza mkono wake katikati ya miguu ya Mr. Kucha hali iliyomfanya ashtuke kweli kweli Shemu Shemu, nipo kwenye siku zangu, please niache. Kwa sauti ya upole aliongea. Hapana, unanidanganya. Kweli kabisa. Kwa nini nikudanganye? Mr. Kucha alijitetea. Siamini, ngoja nihakikishe. 
Noeli alimshika paja kwa nguvu lakini Mr. Kucha alibana kweli kweli. Ndipo Noeli alipochangaa kwa nguvu alizokutana nazo. Alimwachia kisha akampiga busu jingine tatu. Mpaka midomo yake ikawa na rangi nyekundu. Shemu, siku nyingine bwana, nifungulie. Lino tamaliza siku zako. Kama siku tano hivi, hivyo tufanye siku ya saba. Bado utakuepo hapa? Ndio, sawa, ilo simwambie dada yako kuwa nakutaka. Sitomwambia kweli. Aya, chukua kiasi hichi kikusaidie kwa matumizi yako. Noeli akiwa katika mzuka mkali, alimpatia 1030 kisha akamfungulia mlango. Kama bahati hivi, vile wanafika sebuleni tu, Lisa na Endo alianza kugonga mlango kisha akafunguliwa. Baada ya kuingia tu, macho yake yalikwenda moja kwa moja mpaka kwa Mr. Kucha. Kisha akaachia tabasamu kali. Noeli aliona tukio hilo. Lakini hakuwazia chochote huku akiomba alindwe siri yake. Mr. Kucha alianza kunywa soda huku akiwa anapiga story za hapa na pale. Mpaka hapo usiku walipopata chakula cha usiku. Baada ya chakula, sasa ulikuwa muda wa kwenda kuoga. Ndipo Noeli alipokaa karibu na mlango wa kwenda bafuni, huku akitaka walau achungulie mguu na uwowo lilokuwa kwenye kanga bwana. Mr. Kucha alikuja kivingine hali iliyomwacha Noeli kimya wazi. Japo hakuongea chochote. Kama alivyokuwa amevaa, ndivyo aliingia huku akiwa na wigi lake kama kawaida yake. Noeli alicheka peke yake. Ndipo Lisa alipomuuliza, "Unacheka nini mume wangu?" "Hapana, wala hakuna chochote." Niambie bwana na wewe. Alimshika mgongoni. Nitakwambia tukio chumbani. He, chumbani tena. Leo nitalala na ndugu yangu. Maana ana matatizo ya akili kidogo hivyo. Wakati mwingine akiwa peke yake anadondoka ndo maana kaja huku. He? Ase kweli atakuwa na ugonjwa wa akili maana kaenda kuoga akiwa na wigi na nguo zote alizokuwa nazo amezivaa jamani ase. Jamani mume wangu, kumbe ndo kimekufanya uchege hivyo? Mungu anakuona. Hapana, sikujua kama yuko hivyo. Sasa leo mke wangu itakuwaaje sasa? Kuhusu nini? Bado hujajua tu. Eh, hey, niambie. Nina hamu na wewe my sweetie. Mara baada ya kukaa mbali na wewe zaidi ya wiki tatu hivi. Mm. Mimi si niepo mume wangu. Mimi ni wako kwa muda wote. Ila siku hizi kipindi ndugu yangu yupo jikaze kidogo japo na jono umia lakini vumile ya maisuiti Mwa na kupenda Lisa alimwambia mumewe kisha akampatia busu Kwani tukimaliza huwezi kwenda kulala nae Unajua ni mengi natakio ni kwambie lakini sharti moja tu Kulala nae unatakio usi umelala na mume Du aya buwana Umekasirika mume wangu. Alimshika ndevu zake. Hapana mai. Oh, ndo maana nakupendaga. Lisa kwa tabasamu mula ina yake. Alimuaga mumewe kisha akatangulia chumbani na kuanza kutandika huku akimsubiri Mr. Kucha. Baada ya kumaliza, alivua nguo zote kisha akajifunga kanga na kujigelagaza kitandani bwana. Huku roho yake yote ikiwe na tamani sukari ya mchora tatu huyo iliyompandisha kwa mara ya kwanza kilele cha mlima Kilimanjaro. Baada ya muda mfupi huku akiwa na jikuna mwili mzima, Mr. Kucha aliingia chumbani humo ndipo aliposhangaa kumwona Lisa akiwa amejigalagaza kitandani. He? Alitoa sauti ya mshangao kisha Mr. Kucha baada ya kuingia chumbani alishangaa kumwona Lisa akiwa amejigalagaza kitandani. Hali iliyomfanya abaki amedua. Baby, ingia tufunge mlango. Lisa akiwa na mwaga tabasamu akimwambia Mr. Kucha. Unataka ni fi humu ndani? Tumuokoka alafu utaki kusikia. He? Mr. Kucha akiwa anatetemeka. Aliongea kwa sauti ya chini sana. Baby, mina kupenda sana Na wala siku tayari kukuacha 
ume wangu nilimpenda hela tu lakini hakuwahi kunifikisha kibo wala mawenzi Lisa aliongea kisha akatoa kanga na kubaki nguo ya ndani tu Mwanga hafifu chumbani humo ulimulika ndipo Mr. Kucha alipoanza zisizima la kuvua mavazi yake ambayo yalichukua muda kama dakika 30 hivi Baada ya kumaliza alipanda kitandani ndipo Lisa alipomkumbatia huku akidai kuhisi baridi ndana dakika chache sana Mr. Kucha alijikuta na sawa yote ndipo akili yake ilipoanza kuwaza kwa mparange tu Ndizi ambayo ilikuwa imepinda kidogo kuelekea kitovuni ilizidi kuvimba mara baada ya chuchu za Lisa kumgusa kwenye kifua chake yani kilichokuwa na garden love kwa mbali Ama kweli usisubutu kuonja sali kwenye mzingo wenye nyuki kwani itakulazimu kurudi tena ndani ya muda mfupi walianza kuvunja amri ya sita ya Mwenyezi Mungu huku chaga zikiwa zinasikika zikitoa mlio hali iliyomfanya Noel ashtuke kwani halikuwa hajasinzia pole pole akiwa na nyata kama kinyonga alifika mlangoni hapo lakini bahati mbaya sauti hizo zilikata hey nilikuwa naota au Aliongea kimoyo moyo kisha akarudi chumbani kwake. Baada ya dakika kama kumi hivi, miguno na kelele za chaga zilisikika tena. Ndipo Noeli alitega masikio yake vizuri lakini hakuamka. Miguno hiyo ikamfanya hali yake iwe mbaya sana mpaka usiku akajikuta naingia katika ndoto iliyochafua boksa yake. Alitamani kumuita Lisa lakini aliogopa shemeji yake yani Mr. Kucha. Mnamo mida ya saa 11 alfajiri walipata acha asubuhi kisha wakaenda kuoga wote kabla Noel kuamka. Kwa bahati mbaya sana Mr. Kucha wakati ametoa kichwa chake nje aligongana uso kwa uso na Noel. Ndipo alipoinamisha kichwa chake chini na kukirudisha ndani. He? Kumbe sura yake yuko hivi? Ama kweli zamini kama mwanaume kabisa ni. Ngoja nikae hapa hapa nimuone vizuri. Alijisemea Wakiwa ndani ya bafu, hali ya taruki iliwajaa bwana. Ndipo Lisa alipomfunga kanga kichwani kama mwali, lakini shida ikaja kwa wowao wana miguu yake yenye manyoya. Lisa alitoka kiwa wa kwanza ndipo alipokutana na mume wake. Unatafuta nini hapa? Shemeji yako anataka atoke, ila kaniambia kakuona na hawezi kutoka, maana amejifunga kanga tu. Afu sio starabu mume wangu. Maneno hayo yalimchoma mtima. Lakini ndani ndipo alipotoka sehemu hiyo huku Lisa akimsindikiza mpaka chumbani. Wakiwa chumbani, Lisa alikohoa kikozi cha kulazimisha. Ndipo Mr. Kucha aliposikia ishara hiyo, kisha akafungua mlango na kwenda chumbani mwake. Na Noeli baada ya kukaa kwa muda mrefu bila huduma, alifunga mlango kisha akamwomba Lisa. Lisa alikuwa amechoka kweli kweli. Huko kitumbua kikiwa kikavu kama kabisa hali ilomfanya akataye kwa muda huo. Mke wangu, mbona ni nyima hivyo? Najisikia tumbo langu linauma. Labda baadaye likikaa sawa. Hata dakika tano tu. Hapana mume wangu, mbona unirumi? Tumbo linaniuma sana. Sasa kwa nini ni kukatalia wakati mali ni yako? Noeli alikaa kimya kisha akafungua mlango. Lisa alipokuwa amekaa bwana alijikuta amepitiwa na usingizi huku akiwa naota asubuhi kabisa. Noel wakati anaingia chumbani alishangaa kumuona amelala ndipo alipoamini kuwa anauma kweli. Mke wangu amka. Lisa aliamka huku akiwa haelewi kwani usiku mzima kulala. Tumbo bado linaendelea kuuma. Kidogo kwa mbali limepungua. Amka sasa umwandalie mgeni chai. Aya baby. Kichovu sana aliamka kisha akavaa vizuri na kuanza kuandaa chai. Wakati anaandaa chai, Mr. Kucha alianza kujiremba kama mwanzo vile huku akijiangalia kwenye kioo. Baada ya muda, chai ilikuwa tayari kisha Mr. Kucha akiwa amedam kweli kweli. Akajongea sebuleni huku akiwa ameinamisha uso wake chini. Shemu, unaibu kweli? Noeli aliongea. Hapana ndivyo nilivyo hata kimuliza dada. Mr. Kucha aliongea huku hofu ikianza kumjia tena. 
wakiwa wanaendelea kunywa chai ghafla mlango ulisikika ukigongwa Noeli alinyanyuka kisha akafungua mlango ndipo alipokutana na sura ya feti He una shida gani asubuhi kwa hasira alimuuliza Feti Mm kwa nimekukosea nini Feti aliguna Kitendo cha kumfukuza Feti kilimfanya Lisa kuhisi jambo ndipo alipomwambia Mume wangu unamfukuza wa nini Embo shoga yangu ncho tunywe chai Nilikuwa namtania karibu Noeli alijisafisha huku roho yake ikiwa imejaa hasira kweli kweli Asante, Feti alingia ndani kisha akakaa karibu na Mr. Kucha. Feti bila kujua nini kinaendelea, alimwangalia Mr. Kucha kisha akacheka kwani alikuwa anamfahamu vizuri. Rafiki yangu, yani umekuwa kama mwanamke kidogo nikusahau. Da, yani. <laughs> Feti aliongea ndipo akiwa ameshika kikombe cha chai. Mr. Kucha alibaki amedua huku akiwa kama roho yake inakwenda kutolewa. Kijasho chembamba kilianza kumtoka huko Noeli akiwa amebaki na mshangao wa aina yake. Alimwangalia Mr. Kucha ambaye alikuwa ameinamisha kichwa chake ndipo alipobaki na mshangao. Wakati anaendelea kumshangaa, Lisa alimrukia feti kisha akamweka kwenye kwapa na kuanza kumdunda ngumi huku akiwa anasema, "Ndo kimekuleta kudhihaki ndugu yangu mpaka unamuita mume? Eh? Unamjua vizuri kuliko mimi?" ngoja sasa wakati wanaendelea kuzipiga Noeli aliingilia kati na kumshika Lisa ndipo Feti alipopata upenye wa kukimbilia nje humo ndani Mr Kucha alianza kulia huku akidai amedhalilishwa sana ndipo Lisa alipomwambia akapumzika chumbani taratibu aliondoka mpaka chumbani na kuacha Lisa na Noeli wakiwa wanazozana mume wangu Alichokifanya huyu feti ni udhalilishaji kwangu na kwa ndugu yangu kabisa. Sijui ametumwa au alimuuliza. Nimemtuma, nimemwona wapi sasa? Usini hukumu sina kosa lolote. Basi aishe. Ngoja ajiandae arudi nyumbani maana chozi la mtu mzima lina uchungu mkubwa sana. Kwani shida kwa wapi? Aliongea si ameshaondoka. Basi tu Wakati wanaendelea kuzozana sebuleni, huko chumbani Mr. Kucha aliona maji yamemfikia shingoni, huko akiwa hajui kuogelea. Macho alimtoka huko akiwa hajui kama kashagundulika ama la. Nimeisha kiukweli, sina ujanja tena. Aliongea kimoyo moyo. Baada ya muda kidogo, Mr. Kucha aliwaza jinsi ya kujiokoa, ndipo alipoanza kupiga kelele akiwa chumbani humo huku akijifanya amepatwa na kichaa kwa mbali Lisa alifungua mlango kwa haraka huku Noeli akiwa hajui nini kimempata mrembo huyo Ile anafika ndani tu Mr Kucha alianza kutupatupa miguu yake juu ndipo Lisa alipomwambia Noel Mume wangu mume wangu naomba nisaidieni tie jirani tumshike tumpeleke hospitali Kwani kawaje unaniuliza nini huoni hali yake Noeli alikimbia haraka haraka kwenda kuita jirani wala wawili ili wampe msaada. Ile anafungua geti tu. Mr. Kucha alichomoka ndani kwa haraka huku akiwa ameshatupia nguo zake za kawaida bwana. Wakati anafika kwenye mlango wa geti, alikutana uso kwa uso na Noel. Akiwa amekutana na wamama wawili waliokuwa wamejifunga kidedea. Unatoka wapi? Noeli alimuuliza Mr. Kucha. Nilikuwa naulizia kama kuna wateja kwa ajili ya kutengeneza kucha. Usonekane tena nyumbani kwangu, sitaki tabia hii. Samani sikujua. Baada ya kujibu hivyo, Mr. Kucha alitoka ndani. Na baada ya kufika nje, alitimua mbio huku akiwa haamini kama kapona. Noel akiwa na majirani walifika nyumbani ili kutoa msaada. Lakini baada ya kufika walimkuta Lisa akiwa ameketi kwenye sofa. Karibuni. Aliwakaribisha. Asanteni, mgonjwa anaendeleaje? Kasha kuwa sawa. Sijui alipata na nini muda huo. Pole sana kwa usumbufu muda huo ameshapumzika. Oh, jamani Mola mtangulie maana siku hizi magonjwa yamekuwa mengi sana. Amina. Kapona kweli? Noeli aliongea kwa mshangao. Kapumzika maana mgonjwa wake hata huwa haeleweki kabisa. 
Aya jamani sisi ngoja turudi. Hali yake kio mbaya mtatuita waliondoka. Baada ya kuondoka, Lisa alianza kuwaza nini akifanye kwa muda huo. Kwani chumbani kulikuwa kutupu kabisa. Wakati anawaza hivyo, kwa mbali Noeli alianza kujiuliza juu ya kile alichokisema feti kuwa huenda akawa mume. Ina maana huyu feti kawa kichaa siku hizi au kama sio kichaa basi ana sababu alisema wakati anawaza hivyo Lisa ndani ya muda mfupi alitoka nje kisha akashika simu yake na kumpigia Mr. Kucha lakini hakuweza kuipokea ulimi wake na mdomo wake vyote vilianza kutamani asali ya mchoro tatu huyo lakini wakati huo mzinga wa asali ulikuwa mbali kichwa kilimuuma kweli kweli Lisa juu ya kupata hiyo asali ambayo ilimtokea na ilimkolea kweli kweli wakati anawaza hivyo Noeli taratibu alitoka nje na kumchungulia Lisa ndipo alipomuona akiwa naangaika kupiga simu huku sura yake ikiwa haina furaha alinyata kama kinyonga amviziavyo nzi kisha akazama ndani baada ya muda kidogo alifika mlangoni mwa chumba alichokuemo Mr. Kocha ili amwangalie vizuri wakati anajaribu kusukuma ghafla alihisi kama kuna mtu na kweli alikuwa Lisa akiwa ameshika simu mkononi Noli alishtuka na kujifanya na kagua rangi ya ukuta uliokuwa umechafuka kwa mbali rangi inaona imechafuka kweli kweli na itabidi tupakie ya maji ni stimilivu Noeli aliongea huku akishikashika ukuta mm. Lisa aliguna Mbona aguna alimuuliza hapana hakuna shida yoyote sawa mke wangu kipenzi walikumbatiana kama dakika tano hivi kisha wakatawanyika moyo wa Lisa ulikuwa umehamia kwa Mr. Kucha huku mwili ukiwa kwa Noel wakati yeye anawaza hivyo Noel naye alianza kuweka mitego ili ahakikishe ni kweli huyo ni mwanamke au mwanaume na itakuwaje kama akiwa ni mwanaume Lisa baada ya kukaa bila amani aliamua kwenda nje kumpiga Mr. Kucha ili walau roho yake itulie Alitoka nje kwa mara nyingine kitendo cha kutoka nje Noeli akufanya makosa ndipo alipofungua mlango wa chumba alichokuemo Mr. Kucha kisha akazama ndani Noeli aliingia chumbani na kunyata ndipo alipogubikwa na mshangao kuwa na chumba cheupe baada ya kufika chumbani humo hakumuona mgeni wake huyo ndipo alipotaka kuinama ili amchunguze kama yupo vunguni ama la wakati anajiandaa kuinama alishangaa kuona mlango unafunguliwa bwana ndipo alipogeuza shingo kwa aibu kama baba aliyekamatwa na mkewe akiiba kiporo cha mtoto Lisa alimpiga jicho kali sana huku akionyesha kuchukia kuli kweli. Noeli aligeuza miguu yake huku akiwa haamini mpaka sebuleni. Akiwa ameketi anashangaa kumuona Lisa anakusanya nguo zake na kuziweka kwenye begi huku akiwa amenuna kuli kweli. Alimshangaa kweli huku akiwa hajui nini anataka kukifanya. Baada ya ukimya kutawala na kusumbua kichwa chake, Noeli aliamua kuvunja ukimya kisha akamuuliza, "Mke wangu, Unakusanya nguo kwenda wapi? Lisa alibaki kimya huku akiwa amekunja uso bila kujibu chochote kile. Mbona hauongei? Alimuuliza tena. Niache. Mwanaume wa aina gani wewe? Unapata ujasiri wa kwenda chumbani kwa shemeji yako? Nimechoka. Naondoka na ubaki naye humo ndani. Lisa alifoka. Samahani mke wangu. Nilijisikia kama kelele kwa ndani. Ndio maana nikaamua kwenda kumsaidia. Lakini kwa bahati mbaya sijamkuta, sijui yuko wapi. Sitaki tena kukusikiliza. Umenifanyia vituko vingi, lakini hapa nasema basi. Basi nakwambia, na sitaki tena kuniita mke wako kuanzia sasa. He? Basi nombo ni samee. Mana nami ni binadamu tumeumbwa kukosea kufanya kosa si kosa bali kosa ni kurudia kosa nimekwambia mimi na wewe 
basi mwanaume unakuaje na tamaa kama jogoo hujelewi mwisho unilete magonjwa lisa mke wangu na kuomba sana usiondoke kumbuka tumetoka mbali sana siku moja usitenganisha furaha na mazuri mengi ambayo tumefanya na kuomba sana Noeli aliongea huko machozi akiwa anataka kumtoka Alimpatia kiasi cha shilingi laki moja lakini Lisa alizikataa na kuzitupa mbele yake. Kama haamini vile, Lisa alichomoka ndani mpaka nje akiwa na buruza begi lake, huku akiwa anonekana mwenye asira. Kama utaani hivi, Lisa alipanda bajaji na kuondoka ndipo Noeli alipopigwa na mshangao wa aina yake. Kumbe kwa siri hivi? Sasa sitakwaje? Alijisemea mwenyewe kisha akajaribu kumpiga simu lakini hakuweza kuipokea. Akiwa ameshika mikono kichwani, alirudi ndani kisha akajituliza sebuleni. Huko upande wa pili Mr. Kucha baada ya kupewa taarifa juu ya ujio wa Lisa, aliomba fagio kwa jirani na kuanza kufanya usafi. Wa nguvu eti, kisha akatandika shuka lake ambalo alikuwa analitandika siku ya tukio maalum. Da. Yaani leo hata nikoma ngoja afike yani. Mr. Kucha aliongea mwenyewe huku akiendelea na usafi. Baada ya muda mfupi, Lisa alimjulisha kuwa tayari ameshafika maeneo aliyoambiwa kushuka. Mr. Kucha alimfuata sehemu hiyo ya tandale sokoni kisha akabeba begi lake na kuanza kwenda ghetto. Wakati wanashuka kuelekea nyumbani, Lisa alishangaa kuona maji machafu yenye rangi nyeusi ambayo yalikuwa yameganda kama uji wa muogo huku yakitoa harufu kali na mbaya alianza kutema mate lakini kwa kuwa alishanogewa na sukari alijikaza mpaka walipofika ghetto karibu hapa ndo nyumbani asante sana lisa alitikia baada muda mfupi mr kucha alikwenda kumnunulia soda ya beps ndipo alipokutana na wenzake kijiweni uya wana subiri no pange sasa Mr. Kucha aliwaambia kina Rajabu na Ali. Kuna nini mwana? Da. Yaani kuna manzi kajileta mwenyewe getu. Sasa sijui itakuwaaje maana aondoki leo la kesho yani. Ni mzuri asije kuaibisha geto tu babu. Walimuuliza. Kisubala, yani mwili laini kweli kweli. Haina shida, hapa si town bwana. Tutalala kwenye kigodoro, afu utafunga bazia au vipi walimwambia baada ya mazungumzo hayo waliongozana na kurudi nyumbani walipofika Mr. Kucha alifungwa mlango na kuingia ndani ndipo Lisa alipiga kelele kidogo mara baada ya kuona Ali na Rajabu subiri nivae aliongea kwani alikuwa kajilaza kitandani huku akiwa na nguo ya ndani tu macho ya Ali na Rajabu yalikuwa yameshafanya yake ndipo walipoishia kumeza mate tu huku wakiwa hawaamini kama Mr. Kucha kapata kifaa hicho bwana alipomaliza kuvaa alifungua mlango kisha wakaingia Noeli aliwatambulisha akina Rajabu na Ali kwa shemeji yake hawa ni shemeji zako huyu anaitwa Ali na huyu anaitwa Rajabu Asante na shukrani kwa fahamu Lisa aliwajibu Asante pia karibu sana na jisikie upo nyumbani walimjibu shemeji yao. Asante. Mnamo mida saa mbili za usiku, Lisa alishangaa kuona shemeji zake wakiwa bado hapo ndani, kwani hakujua kama wanaishi watatu kwenye chumba kimoja. Akiwa anaendelea kujiuliza, Mr. Kucha alinama chini na kuvunja mfuko wa Rambo. Kisha akachomoa bazia kubwa lililokuwa na rangi ya njano na kuifunga katikati ya chumba. Lisa alizidi kushangaa huku akiwa hajui kwa nini na kwa hivyo. Baada ya kumaliza, ndani palionekana kama chumba na sebule. Ndipo kwa mbali alipoanza kumuelewa Mr. Kucha. Waliendelea na mazungumzo kisha wakapata chakula cha usiku. Baada ya chakula, Mr. Kucha alimtengea maji kwenye kindoo cha lita kumi. Kilichokuwa na rangi ya njano pamoja na kopo la kuogea, lililokuwa na umbo kama yale ya kunywa mbege. Ile mlazimu Lisa kwenda kuogea nje. Japo kwake alikuwa na choo yani na bafu la ndani. Alijifunga kanga kisha akaenda kuoga ndipo hali ya Rajabu na Ali 
zilipokuwa mbaya kabisa baada ya kuona shepu mtepeto kwenye kanga laini ile aliyokuwa amejifunga mwanadada da ase waliongea kwa sauti ya chini baada ya kumaliza kuoga aliingia ndani huku kanga ikiwa imemganda kwenye mwili kutokana na maji maji ali na mwenzie walinamisha vichwa vyao wa chini kisha lisa akanyanyua pazia mpaka kitandani karibu tulale Mr. Kucha alimwambia huku akimtumaa sa taratibu. Baby, mimi naibu. Aliongea kwa sauti ya chini sana. Aibu ya nini? Ha kina shemeji, mbona haondoki? Hawana shida yote, kuwa huru kabisa. Mm, mwanadada aliguna bwana. Lisa hakufurahia hali hiyo. Lakini hakuwa na cha kufanya kwa wakati huo. Mr. Kucha aliamka kisha akasema taa ili akina Ali na Rajabu wasiweze kuwa na chochote. Baada ya kuzima taa tu, giza kwa mbali lilitanda ndipo alipolala. Mnamo saa saba za usiku, Ali na mwenzake walianza kusikia milio ya chaga. Baadaye ukaja mlio wa mtu, ndipo waliponyanyuka na kujaribu kupiga chabo lakini hawakuwa na chochote. Walijikuta kwenye wakati mgumu. Mpaka katamani kuruka mpaka kitandani lakini haikuwezekana. Walijibana hivyo hivyo mpaka kesho yake ambapo walikwenda kwenye shughuli zao. Wakati mambo kwa Mr. Kucha ameshakucha huko nyumbani kwa Noe litaru kilizidi kutanda moyoni mwake. Mara baada ya sintofahamu ya wapi Lisa amekwenda. Kilichomuuma zaidi ni juu ya mgeni aliyekuwa chumbani kushindwa kumuona. Ndipo aliporudia kukagua kila kona lakini wapi? He, huyu mgeni kenda wapi bwana? Alijiuliza swali lake hakulipata jibu. Mda huo ndipo alipoanza kufanya maamuzi magumu. Wakati anataka kufanya maamuzi magumu, Noel alishika simu yake kisha akampigia Lisa, lakini kwa bahati mbaya ilipokelewa na Mr. Kucha. We nani? Mr. Kucha alimuuliza Noel, "Unaniuliza we kama nani?" Simu ya mke wangu ambaye nimemnunulia simu mwenyewe. Bro, acha dharau. Huu ni mke wangu mimi. Na utokuja umuone hata siku moja. Mr. Kucha alimjibu Noel kisha akacheka sana na kukata simu. Noeli alichoruzika machozi kama mtoto mdogo huku akiwa aamini kile alichokisikia. Lisa. Lisa. Lisa mke wangu. Kwa nini lakini? Ah. Alitoa kilio kwa sauti ya chini. Baada muda mfupi alifuta machozi. Kisha akajilaza kwenye sofa ndipo alipopitiwa na usingizi. Huko upande wa Mr. Kucha, Lisa alizidi kunogewa na utamu wa asali mpaka alijikuta anatamka tu. Jamani, kwa nini sikukufahamu mapema? Eh? Lisa aliongea huku akiwa amelaza kichwa chake kwenye kifua cha Mr. Kucha. Mr. Kucha kwa mbwa hivyo alitabasamu kweli kweli akimwahidi vitu vitamu na zaidi. Maisha yaliendelea hivyo hivyo. Kwa siku kadhaa hivi ndipo Noeli alipojiridhisha kuwa ndani hayupo mtu yoyote. Aliumiza kichwa wapi mke wake amekwenda na yule mgeni alitokaje? Wakati anawaza na kuazua ghafla mlango wa geti uligongwa ndipo alipoenda kufungua. Ile anafungua tu. Alishiwa nguvu kabisa kwani alijua ni mtu mkubwa kwake. Uona shida gani? Alimuuliza Feti. Jamani, kwa nini unanifanyia hivyo? Nilikupa taarifa kwa mkeo anaishi na mwanaume ndani, alafu wewe unashindwa kumtambua kama ni mwanaume. Feti aliongea kwa hisia. Maneno hayo yalimwingia ndani kabisa na kumfanya Noeli ainamisha kichwa. Unajua wapi anapoishi kijana huyo? Noeli aliuliza. Anaishi tandale sokoni kwa chini kidogo. Upo tayari tuongozane. Labda ni kufikishi njiani lakini siwezi kwenda kwani sitaki ajue kama mie ndo nimekwambia. Sawa? Hata usipofika, kikubwa unielekeze mpaka nifike. Sawa. Noeli aliweka kisu chake kikali kwenye kibegi chake. Kisha akapanda bajaji akiwa na feti kuelekea tandale. Huku akiwa na hasira za kuwa mtu. Mnamo mida saa 5 asubuhi hivi, walishuka kina Feti, kisha akamuonyesha wapi Mr. Kucha anakaa. Hakutaka kupoteza muda hata kidogo, 
ndipo alipoanza kutokomea kwenye chochocho kuelekea kwa Mr. Kucha. Wakati anakaribia kufika tu, humo chumbani walikuwa wamekumbatiana kama kumbikumbi, huku wakitekenyana kama watoto wadogo. Kutokana na joto kali lililokuwa kwenye chumba hicho, ilio lazimu kuegesha mlango walau hewa ingie tu. Haya sasa, hatimaye Noel alifika maeneo hayo na kubati mbaya alisikia sauti ya Lisa akiwa anacheka ndipo alipovimba kama nyoka anayetaka kurusha sumu. Noel alichomwa kesho chake taratibu. Kisha akapiga hatua fupi huku akiwa na nyata mpaka mlangoni kabisa. Kisha Noel akiwa na asira kali ambayo ilimfanya mpaka atetemeke. Na kama mgonjwa wa kumeta hivi. Na kama mgonjwa wa kimeta alisukuma mlango taratibu. Mlango ulifunguka kisha akapenyeza macho yake ndipo chozi lilipomtoka mara baada ya kumuona Lisa akiwa mtupu kabisa huko Mr. Kucha akiwa ameshika chuchu zake aliingia ghafla kwa ndani huku akiwa amenyanyua kisu chake juu Mama 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 Lisa akiwa ametoa macho alipiga kilele huku akiwa haamini anachokiona Baki hapo hapo wala mtu asijitingishe Noeli alitoa amri hiyo kali sana. Nisamee mume wangu. Nisamee. Lisa alipiga kelele huku kisu kikelekea moja kwa moja kwenye mboni ya jicho lake. Noeli alifumba macho na kuamua kufanya maamuzi magumu ambayo yangemweka mtu matatani. Wakati anajiandaa kufanya hivyo, bahati mbaya au nzuri Ali na Rajabu waliingia ndani kwa haraka na kumkamata Noel. Hakuamini kilichomtokea na walijikuta mikononi wakimnyang'anya kisu chake na kumwamuru akae chini. Jambazi unatafuta nini kwenye nyumba za watu? Unatafuta nini? Walimuuliza. Huyo ni mke wangu. Hapana, mimi sio mke wako. Tumeshaachana naye zamani tu. Lisa alimkataa Noel kwa upe kabisa. We mwizi mpuzi wewe. Mm, mwizi. Mwizi. Walimpigia kelele huku akiwa amemshikilia yani ndani ya muda mfupi tu vijana watandale walimiminika wakiwa na mawe miwa rungu pamoja na tairi la gari ili kumchoma Noel Noeli alijikuta chini mara baada ya kugongwa na jiwe mgongoni ndipo alipotaka kujeleza lakini hakuwa na nafasi hiyo tena walianza kumshambulia kwa kichapo cha aina yake huku akiwa akijivingirisha kama nyoka ni kipigo cha ina yake wasio sema ni kipigo cha mbwa koko. Kelele ziliongezeka na watu wakaongezeka ndipo alipomfunga kamba miguuni na mikononi huku mwili mzima ukiwa umeloa na damu. Noel sura yake ilichafuka kulikweli huku akiwa ameshapoteza fahamu kabisa. Lisa alipoona wanataka kumtia moto kwa mbali alimuonea huruma na machozi kwa mbali akaanza kumlenga lenga. Kwa kuwa watu walikuwa wengi huko akipiga kelele, Noeli alivalishwa tairi kisha akamwagiwa mafuta ya petroli. Moto ulisubiriwa kuwashwa tu. Lakini kabla ya kutiwa moto, mwenyekiti wa mtaa alifika na kuomba wasimchome. Watu hawakumwelewa kabisa kwani kumchoma ndo ulikuwa mpango mzima. Kauli hiyo iliwagawanyisha watu waliokuwa hapo kesi kwamba Wengine kutaka chomwe na wengine asichomwe hasa akina mama. Mwisho wa siku walianza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Ndipo mwenyekiti alipopata na safi ya kumfungua. Kisha wakampandisha kwenye bajaji kuelekea hospitali. Baada ya muda kidogo walifikisha hospitali ya mwananyamala. Yaani huku akiwa hoi kabisa. Akiwa hospitalini hapo, uongozi ulimkataa kwani hakuwa na kitambulisho kutoka polisi. Mwenyekiti aliwelezea na kuomba taratibu ziendelee huku akifanya mchakato wa polisi. Noeli alipokelewa na kuanza kupatiwa matibabu ya haraka kwani hali yake ilikuwa mbaya kabisa. Baada ya kumsafisha, walimweka kwenye mashine bwana. Ndipo alipogundua kuwa akavunjika mguu wa kushoto pamoja na damu iliyokuwa imevujia ndani ya kichwa chake. Vipimo hivyo vilipelekea kuhamishwa mwananyamala kwenda muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Walimpandisha kwenye ambulance na kumkimbiza hospitali. Wakati mchakato huo unaendelea, feti alishia kulia tu kama mtoto mdogo 
ndipo aliporudi nyumbani huku akiwa analia. Unalia nini? Majirani walimuuliza, "Niache. Kwanza siwezi hata kuongea." Feti alijibu, "Tuambie basi, shida ni nini? Mjini hapa kuna mambo mengi." Majirani waliongea naye kwa taaruki. Noeli muda wote anakwenda kukata roho. Muda huu wamemkimbiza mwimbili, yani hawezi pona kwani kapigwa sana. Maskini Noel, amekwaje tena? Mbona anaga shida kijana wa mtu? Waliuliza kwa mshangao. Waliongozana pamoja na feti kuelekea mwimbili huku akiwa na usura za uzuni. Huko Noel yupo hospitalini mwimbili. Huko akiwa anasubiria upasuaji wa kichwa. Alipelekwa kwenye chumba maalum cha upasuaji kisha akadungwa sindano ya ganzi. Kazi ilianza rasmi. Lakini walipofikia katikati ya shughuli yao, waliona damu inakwenda kumwagika kwenye ubongo. Ambao ndio hufanya shughuli nzima ya utambuzi na maamuzi. Walisikitika kuona hivyo, lakini hawakuwa na namna ndipo walipoendelea na upasuaji. Kwa umakini mkubwa walifanikiwa kutoa damu hiyo kisha wakamsafisha kwa umakini mkubwa sana. Wakati wanamalizia matone mawili ya damu yalidondoka kwenye ubongo. Ndipo madaktari waliposikitika kweli lakini waliweza kuifuta damu hiyo kwa umakini mkubwa. Kichwa cha mwanadamu kinafunikwa na fuvu ambalo hufunguliwa na kuvikwa kama kofia tu. Walirudishia tena fuvu hilo kisha wakamshona na nyuzi ili nyama ziungane. Baada ya kumaliza upasuaji huo, sasa kilichofuata ulikuwa ni mguu. Waliangalia picha za X-ray, ndipo walipogundua mfupa umekatika katikati na kutokelezea upande wa pili. Walishauriana na kuamuru wa mkate mguu huo, alafu watibu kidonda tu. Daktari mmoja wa kike ambaye alijulikana kwa jina la Ana Alijikuta anamwaga machozi na kuomba mtibu hivyo hivyo bila kumkata mguu. Walikataa kata kata. Lakini baadaye walikubali ndipo walipomnyosha mguu na kuweka mfupa vizuri kisha wakamfunga vyuma mguu mzima. Yaani na baada ya hapo walimchunguza kuona kama yupo hai au la. Uchunguzi huo ulionekana yupo hai. Ndipo walipondoka na kumwacha kwenye chumba cha uangalizi wa juu, yani ACU. Wakati hali yake ikiwa bado matatani, feti akiwa na jirani zake, walifika hospitalini hapo lakini walishindwa kumuona kwa ni sehemu aliyokuemo hawaruhusiwi kabisa kuingia. Majibu hayo yalimfanya feti atoke na mwachozi, huku kidhani kama tayari kashatangulia kwa wajuba. Hawakuwa na namna nyingine tofauti na kurudi nyumbani. Lakini Feti alibaki hospitalini hapo huku akiwa anataka kujua kama yupo hai ama la. Alilala siku tatu mfululizo huku mchana akirudi nyumbani. Kufuata chakula na hatimaye siku ya nne Noeli alizinduka na kujikuta amefungwa vyuma mguuni huku mwili mzima ukiwa umejaa majiraha. Mnamo mida ya mchana walimtoa kwenye chumba hicho na kumpeleka wodi ya wanaume. Ndipo Feti alipopata nafasi ya kumuona Noel. Baada kumuona, waliangaliana ndipo feti alipoanza kulia. Huku akishindwa nini amwambie. Wauguzi walimtoa feti ndani kwani alikuwa anawapiga kelele. Wakati Noeli anaendelea kuuguza majeraha, Mr. Kucha pamoja na Lisa walihama mtaa kutoka tandale mpaka Manzese, chakula bora ili kukwepa kukamatwa kama Noeli atafariki. Kama kawaida Ali na Rajabu walihama nao kisha wakachangia kodi. Lisa aliendelea kufurahia sali ya Mr. Kucha mpaka akamfanya asahau kazi kabisa. Ela ilimuishia kabisa Mr. Kucha. Ndipo alipoumiza kichwa na kwenda chimbo kupaka rangi pamoja na kuchora tatu. Wakati anaondoka alimwacha Lisa akiwa melala huku wenzake wakiwa kwa nje. Oya bro, mwambana hata urumani. Hata kutupa tupunguze oil anakataa. Da, leo tutajaribu haki ya Mungu. Ali alimwambia Rajabu. Atakubali? Alimuuliza. Atakubali? Sasa tusinge muokoa si ongekufa wote wale. Mm, hebu kajaribu tuone. Mimi ngoja niweke ulinzi kwa nje vipi? Ali akiwa kifuazi. Aliingia ndani kisha 
akanyanyua pazia na kulala kitandani. Lisa mda huo alikuwa amesinzia huku akiwa amejifunga kanga tu. Ali alimzumu Lisa mpaka kajikuta anammezea mate. Kwa uzuri aliyokuwa nao ulimfanya Ali aogope lakini aliamua kujitoa muhanga na kumgusa kwenye chuchu la ziwa lake. Yaani lile la kulia ndipo Lisa alipozinduka ghafla. Bila kuangalia ni nani, alijua moja kwa moja ni Mr. Kucha ndipo alipoingiza mkono wake kwenye box na kuanza kuchezea pipi ya Big Bomb. Alikuwa na hivyo, alivuta kanga yake na kumwacha mtupu kabisa ndipo aliposhtushwa na uzuri wa Lisa. Alijikuta kama kinyonga kisha kazama chumvini bwana. Ndipo Lisa alipoanza kunyanyua miguu yake kulia kushoto huku akiwa ametoa macho kama mjusi aliyobanwa na dirisha. Baby, endelea. Endelea. Alimwambia Ali huku akizani Mr. Kucha. Baada ya muda kama dakika kumi hivi, Ali alimsogelea Lisa kisha akamgusanisha mdomo wake. Ndipo Lisa aliposhtushwa na harufu ya mdomo ambao ulikuwa unanuka bangi tu. Alijikuta akimskoma kidogo kisha akamwangalia ndipo aliposhangaa bwana. Hey, Shem. Alibaki amedua. Ndio Shem wangu. Ali aliongea kwa sauti ya chini. Hunata aibu. Mimi nilijua nimelala na mume wangu. Shem. Nakupenda sana. Naomba naamini na nitakupa furaha ujawaiona. Ali aliongea. Kisha akamshika kwenye shingo. Ndipo Lisa alipolegea tepe tepe. Ali bila kuchelewa alichomoa bunduki yake ambayo ilikuwa imekokiwa tayari. Kisha aka mm, wakati mambo yanaelekea kuwa yente, ghafla Mr. Kucha alikumbuka kusahau saa yake ya mkononi. Ndipo alipogeuza na kurudi nyumbani ghafla. Alipofika mlangoni, alijaribu kufungua mlango lakini ulikuwa umefungwa kwa ndani. Mr. Kucha alijiona wasiwasi. Ndipo aliposogea mlangoni na kusikiliza kwa makini. Wakati anasikiliza, alihisi jambo fulani linatendeka. Ndipo aliposogea mpaka dirishani ambalo lilikuwa wazi. Sauti za miguno alizisikia moja kwa moja kutoka chumbani humo. Ndipo alipopandwa na hasira za aina yake. Hey, kitu gani hiki? Amazangu au mazao? Akiwa anatetemeka mwili mzima. Mr. Kucha alipanda ukuta kidogo kisha akapiga teke wavu uliokuwa dirishani na kudondokea ndani. Ali alikuwa ameka miguu ya Lisa kwenye bega. Huku akisambaza utamu tu. Alijikuta macho yake yanatazamana ana kwa ana na Mr. Kucha. Mnafanya nini? Mr. Kucha aliongea. <sighs> Nisamee shemu. Ndio amenifuata. <sighs> Hifu mwanamke ina gani? Sasa sikiliza. Utatoka ukiwa maiti huko ndani. Mr. Kucha kwa hasira aliongea. Kisha akamrukia Ali na kuanza kutembezana mkono. Braza, acha zako bwana. Kumbuka nimekuokoa sasa. Kwa nini tugombane kwa ajili ya malaya tu? Ali aliongea. Mr. Kucha hakumsikiliza. Ndipo alipoendelea kuzichapa kweli kweli. Wahenga wanasema Vita vya panzi ni furaha kwa kunguru. Wakati wanagombana, Lisa alifanikiwa kubeba kanga yake. Kisha akajifunga na hatimaye akafanikiwa kufungua mlango na kutimua mbio kali sana. Majirani walibaki kwa mshangao mkubwa, kwani hata ndani hakuwa amevaa chochote, ama kweli upepo hauna adabu hata kidogo. Alipofika tandale sokoni, Upepo mkali ulipuliza kanga yake na kumwacha Lisa akiwa mtupu kama alivyozaliwa. Wanawake wenzake waliokuwa wanafanya biashara walifumba macho kisha wakamtupia vitenge viwili ili ajistiri. Lisa alijikuta nalia mwenyewe tu huku akiwa hajui wapi anaelekea. Vijana walimkimbilia na kuanza kumzomea. Malaya huyo ameolewa. Malaya huyo ameolewa. Nikifusa chage bwana. Hey, kina Akamoto. Naela yo. Hajapatiwa. Hey. Walizidi kumzomea mpaka alitokomea. Baada ya muda kufika mbele alikutana na mama mmoja wa makamu hivi. 
akamsalimia kisha akamwambia Samahani mama na mbona saidia kiasi chochote ulichonacho nikanunue nguo maana nimekabwa na vibaka na kuvuliwa nguo zote mwanangu acha kunidanganya mjini sijaja leo tabia zenu za malazi na wapaunza wanangu acha kabisa mbona wewe ni binti mzuri tena wa kuwa na mme kabisa chukua hii elfu ishirini ila umenisikitisha kabisa Eni umetoebisha kabisa na wake wenzio. Samani mama, asante. Lisa alijibu kwenye nyekevu mkubwa. Baada ya hapo alipita tena mwanzee sasakoni kisha akanunua mitumba ya 1015 na kuvaa. Elfu moja akanunua marashi ili kuondoa harufu ya mitumba. Sasa nitalala wapi na nitenda wapi? Alijiuliza mwenyewe. Wakati anajiuliza hivyo Huko hospitalini hali ya Noeli iliendelea kuimarika. Huko feti akiwa karibu naye. Kiukweli sikutarajia kama na moyo wa huruma kiasi hiki. Noeli alimwambia feti, "Kwa hisia kali sana ni. Usijali, mimi ndo nilivo na nilivolelewa pia." Shukrani sana. Na naamini ipo siku nitakufanyia makubwa. Mm, yapi hayo? Nitakwambia muda ukifika. Ah, okay, sawa, nasubiri. Siku ziliendelea kutaradadi. Huko Lisa akiwa anaendelea kulala baa na kuanza kujiuza guest kwa takriban wiki moja sasa. Siku moja alikutana na mkongo ambaye alimuumiza sana bwana. Mpaka kesho yake akaanza kuhara damu ndipo alipojisemea. Narudi tena kwa mume wangu, kwani mimi si wa kwanza kukosea. Wakati anasema hayo Bahati nzuri Noeli aliruhusiwa hospitali na kurudi nyumbani. Ndipo Feti alipoweka kambi mpaka akaona pika na kulala hapo hapo. Kwa kweli sina cha kukulipa. Noeli aliongea tena kwa mara nyingine. Noel, Noel, nakupenda sana. Nimekaa na donda hili kwa muda mrefu. Lakini leo naomba nikwambie kuwa nakupenda tena sana tu. Feti alitamka kwa hisia Feti ni kweli unanipenda lakini kwa kipindi hiki niache kwanza nipumzike maana nina mawazo mengi sana Na kuomba sana unikubalie niwe mke wako Naamini hutojuta kuwa na mimi kama alivyokufanyia Lisa Feti nisongee mengi ila nakuomba unipe muda kidogo maana kwa sasa ni kama nimechanganyikiwa Sawa baby, I love you. Mwa. Feti alimpiga busu Noel mpaka akatabasamu. Wakati wako katika hali hiyo, ghafla mlango ulisikika ukigongwa. Nani anaigonga? Feti aluliza. Watakuwa marafiki zangu tu. Oh, okay, ni ufungulie. Feti alifungua mlango ndipo alipokutana na sura ya Lisa uso kwa uso. He? Alishtuka na kukimbilia ndani kwa Noel. Mbona unakimbia kulikoni? Noel alimuuliza Feti kwa mshangao. Lisa amekuja ndo alikuwa anagonga mlango. He, Lisa, ninemjua mimi ama mwingine? Huyo huyo namjua wewe. Hata kama sina nguvu ila wakati anaongea hivyo Lisa aliingia ndani kwa upole kabisa kisha akapiga magoti mbele ya Noel na kuanza kulia kwa sauti kama mtoto mdogo. Umerudi kutafuta nini muaji mkubwa wewe? Noel alitamka huku akiwa ameshikilia magongo. Mume wangu, naomba unisamehe. Najua nimekukosea sana tena sana tu. Mpaka umekuwa mlemavu kwa ajili yangu. Nina uchungu mkubwa sana hamba hautoisha moni mwangu. Please. Nipo tayari kwa adhabu yote ambayo utaona inafaa. Na adhabu yote ambayo utainiona mimi kwangu inanifaa. Lisa aliongea huko akilia. Na huku akiwa amepiga magoti. Ondoka hapa muaji wewe. Huyu ni mume wangu. Feti aliongea kwa asira kisha wakaanza kupigana. Kelele zilikuwa nyingi ndipo majirani waliposikia na kuja kuamua ugomvi. Mnagombania nini? 
Mwenyekiti aliwauliza, "Mume wangu?" Mume wangu, Feti aliongea, "Mume wako umefunga nani ndoa?" Hapana, lakini ananipenda. Sasa, kwa kuwa huyu ni mke halali wa ndoa, huna haki ya kumfukuza hapa. Labda mume wake akimpata laka na taratibu za kugawa mali zitafuata. Ushauri wangu, kama mnaweza ishi wote. Ishini tu, lakini msigombane, mwenyekiti aliongea. Feti alishua nguvu na kwa mpole kabisa kama Bertoni. Waliacha kugombana, huko Noeli akiwa na wangalia tu, kwani alikuwa hawezi kabisa kutembea. Ikawa siku ya kwanza, ya pili na hatimaye wiki ya sasa wakiishi wote. Huko kila mtu akijaribu kuwa karibu na Noel. Baada ya mwezi mmoja Noeli alipona na kuanza kusimama huku akitembea na kuchechemea ndipo asira zilipoanza kupungua. Lisa alikuja na upendo wa aina yake mpaka Noeli akajisi yupo peponi kwani mahaba hayo hayakuwa ikumpa. Fetinaya alionekana ufundi wake kwa Noeli ndipo lipobaki njia panda. Baada ya miezi kama minne hivi Lisa alianza kugua ugonjwa wa ngozi ulioambatana na vipele sehemu za siri. Hali hiyo ilimfanya Noeli kuanza kulala na feti kwa kuogopa kumuumiza Lisa. Kadri siku zilivyokwenda alizidi kupungua na kupata homa za kila siku na hatimaye alizidi ndipo alipopelekwa hospitalini baada ya kumpima walimkuta na ugonjwa wa kaswende pamoja na virusi vya ukimwi. Noeli alitamani kujinyonga muda huo. Lakini alijikaza na kwenda kupima pamoja na feti. Ndipo walipokuta wakiwa salama. Hawakuamini majibu hayo mpaka wakapima sehemu tano tofauti. Lakini bado walikuwa salama tu. Maisha yaliendelea. Ndipo Lisa walipomweka kwenye doza ARV. Lakini alikataa kutumia na hatimaye alipoteza maisha. Hali iliyopelekea Feti kutimiza ndoto yake ya kufunga ndoa na Noel. Baada ya siku chache tangu Lisa afariki, habari nyingine juu ya Mr. Kucha kufariki zilianza kusambaa. Huku wengine wakisema chanzo ni ugonjwa wa kupumua na wengine wakisema ni kuhara. Nuru ilizimika na giza nene lilitanda. Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Amina. Na hapa ndio ilikuwa ni mwisho wa simulizi yetu fupi ya sukari ya mchora tatu. Ikiwa imeandikwa na Mark Laurian. WhatsApp namba ni 0768276551. Na imesimuliwa na Ami Elnaid Fantastic. Nambari ya simu ya ofisi ni 0677062012. Tupo hapa simulizi mix entertainment. Ili kupata simulizi zaidi na uhondo zaidi, unaweza kwenda YouTube moja kwa moja. Subscribe channel iitwayo Simulizi Mix ama Simulizi Fupi. Pia unaweza kwenda Adroid application, download S Mix app. Unaweza kufuatilia kila leo simulizi zetu bila kuchoka na ukaendelea kuzipenda zaidi. Asante sana na hapa ndio mwisho wa simulizi yetu. Sukari ya mchora tatu.